மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம வீட் ஸ்டோன் சமண சுற்று அப்படிங்கிற இந்த டாபிக் பார்க்கலாம் இந்த மின்னோட்டவியல் அப்படிங்கிற இந்த பாடத்தில் இது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினு ஸோ இதை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் அப்போ வீட் ஸ்டோன் சமண சுற்று அப்படிங்கிறது கிரிச்சா விதிகளோட ஒரு முக்கியமான பயன்பாடு நம்ம கிரிச்சா விதிகள் படிச்சுருக்கோம் ரெண்டு விதி மின்னோட்ட விதி மின்னழுத்த வேறுபாட்டு விதி அப்படின்னு அந்த ரெண்டு வி விதிகளையும் ஒரு தத்துவமாக கொண்டு செயல்படக்கூடிய ஒரு கருவி அல்லது அமைப்பு தான் இந்த வீட் ஸ்டோன் சமண சுற்று இதை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு மின் சுற்று இருக்குது ஒழுது வலைப்பின்னல் அமைப்பு கொண்டு ஒரு மின் சுற்று இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மின் சுற்று அமைப்பில் ஒரு மின் தடையாக்கி இருக்குது அந்த மின் தடையாக்கியோட மின் தடை மதிப்பு நம்மளுக்கு தெரியலை அப்படின்னா அதை இதை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது அதிலேயே ரெண்டு மின் தடையாக்கிகளோட மதிப்பு நம்மளுக்கு தெரியலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மின் தடையாக்கிகளோட அந்த மின் தடை மதிப்பு என்ன விகிதத்தில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஒப்பிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த வீட் ஸ்டோன் சமண சுற்றுங்கிற இந்த அமைப்பை அந்த இல்லாத இந்த கருவியை நம்ம பயன்படுத்தலாம் சரிங்களா இப்போ இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஒரு வரைபடமாக வரையலாம் அப்போ வ வரையும் பொழுது ஒரு மின் களன் எடுத்துக்கிறீங்க அந்த மின் களன் கொடுக்கக்கூடிய உருவாக்கக்கூடிய மின்னியக்கு விசை எப்சிலான் எப்சிலான் சரிங்களா இதிலருந்து நம்ம நாலு மின் தடையாக்கிகளை இணைக்கிறோம் எந்த வடிவத்தில் அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு வலை பின்னல் வடிவத்தில் அமைக்கிறோம் நாலு மின் தடையாக்கிகள் ஓகேங்களா இது மாதிரி ஒரு நாலு மின் தடையாக்கிகள் இருக்கு இதோட மின் தடை மதிப்பு பி இதோட மின் தடை மதிப்பு வந்து ஆர் இது வந்து கியூ இது எஸ் அப்ப பி கியூ ஆர் எஸ் அப்படிங்கிறது இந்த நாலு மின் தடையாக்கிகளோட மின் தடை மதிப்பு சரிங்களா இப்ப இந்த புள்ளிகளுக்கு நம்ம ஒரு பேர் வைக்கலாம் இந்த புள்ளி வந்து ஏ இது வந்து பி இது வந்து சி இது வந்து டி இப்போ இந்த மின் கலன்லேருந்து ஐங்கிற ஒரு மின்னோட்டம் புள்ளி ஏக்கு போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஏங்கிற புள்ளியில் அது ரெண்டு விதமாக பிரியும் அப்போ இங்கே போகிற மின் மின்னோட்டம் பிரிஞ்சு இது வழியாக போகும் பொழுது அப்போ இந்த மின்னோட்டம் குறைஞ்சிரும் இல்லை இங்கே வந்து ஐ ஒன்றுங்கிற ஒரு மின்னோட்டமும் இந்த இடத்துல வந்து ஐ டூங்கிற மின்னோட்டமாகவும் அது என்னாகுது பிரியுது அப்போ ஐங்கிறது புள்ளி ஏவை அடைஞ்சு அங்கே ரெண்டாக பிரியுது பிரிஞ்சு ஒரு இதில் அதாவது பிங்கிற அந்த மின் தடையாக்கி வழியாக போகிறது ஐ ஒன்கிற மின்னோட்டம் ஆறுங்கிற அந்த மின் தடையாக்கி வழியாக போகிறது ஐ டூங்கிற மின்னோட்டம் ஐ ஒன்றுங்கிறது புள்ளி பி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் சரிங்களா நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் புள்ளி பிஐயும் டிஐயும் இணைக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு கேலோனா மீட்டரை இங்கே வைக்கிறோம் அப்போ அந்த கேலோனா மீட்டர் வந்து புள்ளி பிஐயும் டிஐயும் இணைக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ இந்த பிங்கிற மின் தடை வழியாக போகக்கூடிய அந்த ஐ ஒன்றுங்கிற மின் மின்னோட்டம் புள்ளி பிஐ சந்தித்ததும் அங்கே அது ரெண்டாக பிரியும் ஆமாவா இல்லையா அப்போ பிரியும் போது அந்த கேலோனா மீட்டர் வழியாக போகிற கரண்ட்டை நம்ம ஐஜின்னு எடுத்துக்கலாம் கியூங்கிற மின் தடை வழியாக போகிற கரண்ட்டை வந்து நம்ம ஐ த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஐ டூங்கிறது ஆர் வழியாக பயணித்து புள்ளி டி அடையும் பொழுது அது என்னாகும் இங்கேருந்து அது எஸ் வழியாக போகும் அப்போ எஸ் வழியாக போகும் பொழுது அந்த மின்னோட்டத்தை நம்ம வந்து ஐ ஃபோர்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் எப்போவுமே மின்னோட்டம் வந்து பியிலேருந்து டிக்கு தான் வரணுமா ஏன் டிலேருந்து பிக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரலாம் போகலாம் தப்பே இல்லை எப்போ போகலாம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு புள்ளிகளில் எந்த புள்ளிக்கு மின்னழுத்த வேறுபாடு அதிகமாக இருக்கோ அங்கேருந்து மின்னழுத்த வேறுபாடு குறைவாக இருக்கிற புள்ளிக்கு தான் மின்னோட்டம் பாயும் நம்ம பியில் அதிகமாக இருக்கிறதா எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ பியிலேருந்து டிக்கு வர்றதா ஸோ ஐஜிங்கிறது இந்த திசையில் பயணிக்கிறதா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் ஒருவேளை டீல் அதிகமாக இருந்து பியில் கம்மியாக இருந்தால் மின்னோட்டம் இப்படி தான் போகும் அப்படி போகிறதுனால நம்மளுக்கு கிடைக்க போகிற ஆன்சரில் எந்த மாற்றமும் வர போகிறதில்ல அதனால் நம்ம ஏதாவது ஒரு பக்கத்தை நம்ம எடுத்துக்கிட்டால் போதும் சரிங்களா புரியுதா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுதான் ஒரு வீட் ஸ்டோன் சமண சுற்றோட ஒரு எளிய அமைப்பு அப்போ இங்கே வந்து அந்த கரண்ட் வந்து ரெண்டும் சேர்ந்து திரும்ப மின்கலனுக்கு வரும்போது ஐயா தான் வரும் இது நம்மளுக்கே தெரியும் ஏன்னா இங்கே போகிறது இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடையில் மின்னழுத்த வேறுபாடு சமங்கிறதுனால இங்கே அது பிரிஞ்சாலும் திரும்ப ஒன்றா சேர்ந்து இங்கே வரும்போது அது எப்படி தான் இருக்கும் ஐயங்கிற மின்னோட்டமாக தான் வந்து மின்கலனாக வந்து சேரும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கே தெரியும் சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இதில் நம்ம கிரிச்சாப்போட விதிகளை பயன்படுத்த போகிறோம் 
இப்போ முதல்ல கிர்ச்சாஃபோட முதல் விதி கிர்ச்சாஃபோட முதல் விதி என்ன ஒரு சந்தியில் அல்லது ஒரு புள்ளியில் மின்னோட்டங்கள் வந்து சந்திக்கும் பொழுது அந்த சந்திக்கு வரக்கூடிய மின்னோட்டங்கள் எல்லாமே நேர்குறி கொண்டது அந்த சந்தியை விட்டு வெளியே போகிற மின்னோட்டங்கள் எல்லாமே எதிர்குறி கொண்டது அப்போ ஒரு சந்தியில் இருக்கக்கூடிய மொத்த மின்னோட்டங்களோட குறியியல் கூட்டுத்தொகை வந்து எப்படி தான் இருக்கும் சொல்லியாக தான் இருக்குங்கிறது தான் என்னது கிர்ச்சாஃபோட முதல் விதி அப்போ இந்த கிர்ச்சாஃபோட முதல் விதியை நம்ம பிங்கிற இந்த புள்ளியில் பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ புள்ளி பியில் புள்ளி பியில் கிர்ச்சாஃபோட முதல் விதியை பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ புள்ளி பியில் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த சந்திக்கு வரக்கூடிய மின்னோட்டம் வந்து என்னது ஐ ஒன் அப்போ ஐ ஒன் வந்து பாசிட்டிவ் அந்த சந்தியை விட்டு வெளியே போகக்கூடிய மின்னோட்டங்கள் என்னென்ன ஐ ஜியும் ப்ளஸ் ஐ த்ரீயும் அந்த சந்தியை விட்டு வெளியே போகக்கூடிய மின்னோட்டங்கள் ஸோ இதோட குறியியல் கொடுத்து இது எப்படி சொல்லலாமா ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ ஜி மைனஸ் ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஜீரோ ஏன் இதில் ஐ ஜியும் ஐ த்ரீயும் மைனஸ் அப்படின்னா ஐ ஒன் வந்து சந்தியை நோக்கி வருது ஸோ அது ப்ளஸ்ஸு ஐ ஜியும் ஐ த்ரீயும் சந்தியை விட்டு வெளியே போகுது அதனால் அது மைனஸ் அப்போ இதோட குறியியல் கூட்டுத்தொகையை வந்து மொத்தம் எவ்வளவு ஜீரோ சரிங்களா அல்லது இதோட வேறு வடிவம் தான் இது சந்திக்கு உள்ள வரக்கூடிய மின்னோட்டமும் சந்தியை விட்டு வெளியே போகிற மின்னோட்டத்தோட கூட்டுத்தொகையும் சமம் அப்படிங்கிறது இதோட இன்னொரு வடிவம் இந்த வடிவத்திலையும் எழுதலாம் இந்த வடிவத்திலையும் எழுதலாம் நம்ம இந்த வடிவத்தில் எழுதிக்கலாம் இதை ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் புள்ளி டியில் புள்ளி டியில் கிர்ச்சாஃபோட முதல் விதியை பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ இந்த புல் புள்ளி டியில் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரெண்டு மின்னோட்டங்கள் புள்ளி டி என்று நோக்கி வருது ஒன்று வந்து ஐ ஜி இன்னொன்று வந்து என்னது ஐ டூ அப்போ ஐ டூவும் ப்ளஸ் ஐ ஜியும் புள்ளியை நோக்கி வருது ஸோ இது ரெண்டுமே ப்ளஸ்ஸு இந்த புள்ளியை விட்டு வெளியே போகிறது வந்து என்னது ஐ ஃபோர் அது வந்து அந்த புள்ளியை விட்டு வெளியே போகிற மின்னோட்டம் ஸோ அது வந்து மைனஸ் ஸோ இதோட குறியியல் கூட்டுத்தொகையை வந்து என்னது ஜீரோ அப்போ இதை வந்து நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் ஈக்குவேஷன் ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் சரி கிரிச்சாஃபோட முதல் விதியை பயன்படுத்திட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த அமைப்பில் கிரிச்சாஃபோட இரண்டாவது விதியை பயன்படுத்த போகிறோம் இரண்டாவது விதி மின்னழுத்த வேறுபாட்டு விதி அந்த மின்னழுத்த வேறுபாட்டு விதிங்கிறது என்ன அதை வந்து நம்ம ஒரு மூடப்பட்ட சுற்றுக்கு தான் பயன்படுத்த முடியும் இது வந்து சந்தியில் பயன்படுத்தக்கூடியது முதல் விதி ரெண்டாவது விதி வந்து என்னது சுற்று விதி ஒரு மூடிய சுற்றுக்கு தான் அதை நம்ம பயன்படுத்த முடியும் அப்போ இதில் முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு மூடிய சுற்று ஒன்றை கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏ பி டி ஏ அப்படிங்கிற அதாவது ஏ பி டி ஏ அப்படிங்கிற ஒரு மூடப்பட்ட ஒரு சுற்றை ஒன்று நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இந்த சுற்றுல நம்ம கிர்ச்சாஃபோட இரண்டாவது விதியை பயன்படுத்த போகிறோம் அப்போ கிர்ச்சாஃபோட இரண்டாவது விதி என்ன சொல்லுது ஒரு மூடப்பட்ட சுற்றுல இருக்கக்கூடிய மின்தடை அப்புறம் மின்னோட்டம் இது ரெண்டோட பெருக்கல் பலன் அதோட குறியியல் கூட்டுத்தொகை அந்த மூடப்பட்ட சுற்றுல இருக்கக்கூடிய மின்கலனோட மின்னியக்கு விசையோட குறியியல் கூட்டுத்தொகைக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தானே கிர்ச்சாஃபோட இரண்டாவது விதி அந்த விதியை பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ எந்த சுற்றுக்கு ஏபிடிஏ அப்படிங்கிற இந்த சுற்றுக்கு ஏபிடிஏங்கிற இந்த சுற்றுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ இந்த ஏபிடிஏ இப்போ இதில் பாருங்கள் ஏலேருந்து பி முதல்ல நம்ம எடுத்துக்கிறதுக்கு இதில் வந்து இதுலேயும் ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எடுத்துக்கிற சுற்று என்ன டேரக்ஷனில் இருக்கோ அதே டேரக்ஷனில் கரண்டு போச்சுன்னா ப்ளஸ்ஸு அதுக்கு எதிர் திசையில் கரண்டு போச்சுன்னா அப்போ வந்து அது என்னாயிரம் மைனஸ் அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஏபிடிஏ அப்போ ஏலேருந்து பி ஏலேருந்து பி போது ஐ ஒன்றும் நம்ம எடுத்துக்கிற ஏபிங்கிற திசையிலே தான் பாயுது அப்போ அது ப்ளஸ்ஸு அப்போ ஐ ஒன் மட்டும் கிடையாது அங்கே இருக்கக்கூடிய மின் தடையையும் மின்னோட்டத்தையும் பெருக்கணும் அப்போ ஐ ஒன்னையும் பியையும் பெருக்கணும் அப்போ ஐ ஒன் பி சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பி டூ டி அப்போ பி டூ டிலேயும் மின்சாரம் மின்னோட்டம் நம்ம ப எடுத்துக்கிற அதே திசையில் தான் பாயுது அப்போ அது என்னது தான் ப்ளஸ்ஸு தான் மின்னோட்டம் வந்து என்னது ஐ ஜி அங்கே இருக்கக்கூடிய மின் தடை வந்து என்னது ஜி அடுத்து என்னது டி டூ ஏ டி டூ ஏ பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம எடுத்துக்கிற திசைக்கு எதிர் திசையில் மின்னோட்டம் பாயுது அப்போ அது மைனஸ் அப்போ அந்த மின்னோட்டம் ஐ டூ அங்கே இருக்கக்கூடிய மின் தடை வந்து என்னது ஆர் அப்போ இங்கே பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த மூடப்பட்ட சுற்றுக்குள்ளே ஏதாவது மின்கலன் இணைக்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்னா இல்லை மின்கலன் இங்கே இருக்குது இது இந்த மூடப்பட்ட சுற்றுக்குள்ளே எந்த மின்கலனும் இல்லை ஸோ இந்த இடத்துல எந்த மின்னியக்கு விசையும் இல்லை அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய மின்னியல் மின்னியக்கு விசையோட குறியியல்
த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறோம் சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்னொரு ஒரு மூடப்பட்ட ஒரு சுற்று ஒன்று எடுத்துக்கலாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏபி சிடிஏ அப்படிங்கிற இன்னொரு ஒரு மூடப்பட்ட சுற்று அதாவது ஏபிசிடிஏ இப்படி ஒரு மூடப்பட்ட சுற்று ஒன்றை நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த சுற்றில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கிரிச்சாப்போட இரண்டாவது விதியை பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ கிரிச்சாப்போட இரண்டாவது விதியை பயன்படுத்தினா என்ன வரும் இப்போ பாருங்கள் ஏ டு பி மே மின்னோட்டம் நம்ம எடுத்துக்கிற திசையிலே தான் இருக்குது அப்போ அது நேர்குறி கொண்டது ஐ ஒன் பி அதே மாதிரி பி டு சி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐ த்ரீயும் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அதே திசையிலே தான் இருக்குது அப்போ ஐ த்ரீ க்யூ அதுக்கப்புறம் சி டு டி பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எதிர் திசையில் இருக்குது மின்னோட்டம் ஐ ஃபோர் வந்து இந்த திசையில் போது நம்ம சி டு டின்னு இந்த திசையில் எடுத்திருக்கோம் அப்போ அது மைனஸ் அப்போ ஐ ஃபோர் மைனஸ் அது வழியாக போக அது வந்து போகக்கூடிய மின்தடை வந்து என்னது எஸ்ஸு அதே மாதிரி அடுத்து இருக்கிறது வந்து என்னது டி டு ஏ டி டு ஏ வந்து என்னது மின்னோட்டத்துக்கு எதிர் திசையில் இருக்குது அப்போ அடுத்தது ஐ டூ அதுவும் எதிர் திசையில் இருக்குது அது போகக்கூடிய மின்தடை வந்து என்னது ஆர் ஸோ இந்த மூடப்பட்ட சுற்றுக்குள்ளே என்ன கிடையாது எந்த ஒரு மின்கலனும் கிடையாது ஸோ இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மின்னியக்கு விசை என்ன தான் ஜீரோ தான் சரிங்களா ஸோ இது மாதிரி கிச்சாஃபோட முதல் விதியை ரெண்டு சந்திகளுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் கிச்சாஃபோட இரண்டாவது விதியை ரெண்டு மூடப்பட்ட சுற்றுகளுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த மின்தடைகளோட மதிப்பை நம்ம கொஞ்சம் மாற்றுறதன் மூலியமாகவோ அதன் வழியாக பாயக்கூடிய மின்னோட்டத்தோட மதிப்பை மாற்றுறதன் மூலியமாகவோ இந்த சந்தி பி அண்ட் டி வந்து சம மின்னழுத்தத்தில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம கொண்டு வர்றோம் அதை தான் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா சுற்றை வந்து சமநிலைக்கு கொண்டு வர்றது இந்த சுற்றை சமநிலைக்கு கொண்டு வர்றதுனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த சந்தி அல்லது இந்த புள்ளி பியையும் இந்த புள்ளி டியையும் சம மின்னழுத்தத்தில் கொண்டு வர்றது அப்போ இது ரெண்டுக்கும் இடையில் மின்னழுத்த வேறுபாடே இல்லாமல் பண்ணுறது சரிங்களா அப்போ ஏ மின்னழுத்த வேறுபாடு இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் இல்லை அப்படின்னா இது வழியாக என்ன ஆகாது மின்னோட்டம் பாயாது அப்போ ஐஜி கேலோனாமீட்டர் வழியாக எந்த ஒரு கரண்ட்டும் போகாது அப்போ ஐஜி வந்து என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ ஐஜி இப்போ வந்து இந்த சமண சுற்று வந்து சமநிலைக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அப்போ ஐஜியோட மதிப்பு ஜீரோ அப்போ அந்த ஐஜியோட மதிப்பு ஜீரோங்கிறத நம்ம ஒவ்வொரு சமன்பாட்டிலையும் பிரதிவிட போகிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல ஐஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு பிரதிவிட்டால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆமாவா இல்லையா ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா ஐஜியோட மதிப்பு தான் என்னது ஜீரோ ஆயிடுச்சு அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஐ ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ த்ரீன்னு எழுதலாம் ஆமாவா இல்லையா அதே மாதிரி ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனில் பிரதிவிட்டால் ஐஜி ஜீரோ ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஐ டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி மூணாவது ஈக்குவேஷனில் ஐஜி ஜீரோன்னு பிரதிவிட்டிங்கன்னா இந்த டேர்ம் ஜீரோ ஆயிரமா இது ஜீரோ ஆயிரும் அப்போ இது ஈக்குவல் டு அந்த சைடு போகிறப்ப ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்போ என்ன வந்துடும் ஐ ஒன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டூ ஆர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை ஈக்குவேஷன் அஞ்சுன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை ஆறுன்னு எடுத்துக்கிறோம் இதை ஈக்குவேஷன் ஏழுன்னு எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஐ ஒன்றும் ஐ த்ரீயும் ஈக்குவல் ஐ டூவும் ஐ ஃபோரும் ஈக்குவல் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை வந்து ஈக்குவேஷன் நாலாவது ஈக்குவேஷன் இது சாரி இது நாலாவது ஈக்குவேஷன் இதில் நம்ம பிரதிவிடுறோம் அப்போ பிரதிவிடும் பொழுது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ ஐ ஒன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டூ ஆர் அப்போ ஐ டூ ஆருக்கு பதிலாக ஐ ஒன் பின்னு பிரதி இல்லாமா சரி இப்போ நல்லா இங்கே பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன் ஃபோரில் நம்ம ஈக்குவேஷன் செவனை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஈக்குவேஷன் செவன் ஈக்குவேஷன் செவன் என்ன ஐ ஒன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டூ ஆர் அப்போ ஐ டூ ஆருக்கு பதிலாக நான் ஐ ஒன் பின்னே பிரதிவிடலாமா பிரதிவிட்டால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்போ ஐ ஒன் பி ப்ளஸ் ஐ த்ரீ க்யூ மைனஸ் ஐ ஃபோர் எஸ் மைனஸ் ஐ டூ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதான் வந்து என்னது ஈக்குவேஷன் ஃபோர் ஆமாவா இல்லையா இதுதான் ஈக்குவேஷன் ஃபோர் இப்போ நான் இதில் என்ன பண்ணுறேன் ஐ டூ ஆறுக்கு பதிலாக ஐ ஒன் பின்னு பிரதிவிடுறேன் பிரதிவிட்டால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஐ ஒன் பின்னு பிரதிவிட்டா ஐ த்ரீ க்யூ மைனஸ் ஐ ஃபோர் எஸ் ஐ டூ ஆறுக்கு பதிலாக ஐ ஒன் பின்னு பிரதிவிடுறேன் இஸ்
மைனஸ் ஐ ஃபோர் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அல்லது இதை வேறு மாதிரி எப்படி எழுதலாம் ஐ த்ரீ க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஃபோர் எஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ இது ஈக்வேஷன் எயிட் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன் சரிங்களா இப்போ இந்த எல்லா ஈக்குவேஷன்களையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரே ஈக்குவேஷனில் பிரதிவிடலாம் சரி அல்லது நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஈக்குவேஷன் ஏழையும் ஈக்குவேஷன் எட்டையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் வகுக்கலாம் இப்படி கூட பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ ஈக்குவேஷன் ஏழு என்ன ஐ ஒன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டூ ஆர் இதானே ஈக்குவேஷன் செவன் அதே மாதிரி ஈக்குவேஷன் எயிட் என்ன ஐ ஒன் சாரி ஐ த்ரீ க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஃபோர் எஸ் ஆமாவா இல்லையா பட் நம்ம நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ ஈக்குவேஷன் ஃபைவ் ஒன் சிக்ஸ் படி ஐ ஒன்று ஐ த்ரீயும் சமம் ஐ டூவும் ஐ ஃபோரும் சமம் அப்போ இந்த ஐ ஃபோருக்கு பதிலான ஐ டூன்னு எழுதலாமா ஏன்னா ஐ டூவும் ஐ ஃபோரும் தான் சமமாச்சு அதே மாதிரி ஐ த்ரீக்கு பதிலாக ஐ ஒன்றுன்னு எழுதலாமா ஸோ அந்த மாதிரி எழுதுகிறோம் அப்போ எழுதும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஐ ஒன் பி டிவைடட் பை ஐ ஒன் க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ டூ ஆர் டிவைடட் பை ஐ டூ எஸ் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போ ஐ ஒன் ஐ ஒன் கேன்சல் ஆயிரும் ஐ டூ ஐ டூ கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் பி பை க்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை எஸ் ஓகேங்களா அப்போ இது தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற அந்த முக்கியமான சமன்பாடு இப்போ இதை பயன்படுத்தி நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு வந்து இப்போ பி க்யூ ஆர் இது நாலத்தோட மதிப்பு நம்மளுக்கு தெரியும் அல்லது க்யூஆர்எஸ் இதோட நாலத்தோட சாரி இது மூணுதோட மின்தடை மதிப்பு நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த பியோட மின்தடை மதிப்பு மட்டும்தான் தெரியாது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இந்த இந்த இடத்துல மின்தடையாக்கிகள் இருக்குது இந்த மின்தடையாக்கிகள் நான் ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னேன் இந்த வீட் ஸ்டோன் சமண சுற்றை பயன்படுத்தி ஒரு வலைப்பின்னல் மின் சுற்றில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மின்தடையாக்கியோட மின்தடை மதிப்பு தெரியலைன்னா அதை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தானே நம்ம பார்த்தோம் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த பிங்கிற இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த மின்தடை மின்தடையாக்கியோட மின்தடை மதிப்பு தெரியாது மற்ற மூணும் எனக்கு தெரியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் என்ன பண்ணலாம் எனக்கு கடைசியாக கிடச்சிச்சில் இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷனில் எனக்கு பி தான் தெரியாது ஆனால் க்யூவோட மதிப்பு தெரியும் ஆரோட மதிப்பு தெரியும் எஸ்ஸோட மதிப்பு தெரியும் இப்போ இந்த சமன்பாட்டில் இது எல்லாத்தையும் பிரதிவிடும் பொழுது அப்போ பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் க்யூ டிவைடட் பை எஸ் அப்படின்னு இதை மாற்றி எழுதிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆர் க்யூ இதோட மதிப்புகளை பெருக்கி அது எஸ்ஸோட மதிப்போட வகுத்துட்டனா எனக்கு பியோட மதிப்பு கிடச்சிரும் அப்போ நான்கு மின்தடை ஆக்கிகளில் ஒன்றத்தோட மதிப்பு எனக்கு தெரியலை மற்ற மூணத்தோட மதிப்புகள் தெரியும் அப்படின்னா அதை வச்சு இந்த சமன்பாட்டில் பிரதிகிட்டு எனக்கு தெரியாத ஒன்றோட அந்த மின்தடை மதிப்பை நான் என்ன பண்ணலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அல்லது எனக்கு ஆரோட மின்தடை மதிப்பும் தெரியலை எஸ்ஸோட மின்தடை மதிப்பும் தெரியலை ஆனால் பி க்யூவோட மதிப்பு எனக்கு தெரியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த சமன்பாட்டில் பிரதிகிட்டு பி க்யூ எனக்கு தெரியும் ஆனால் ஆர்எஸ் எனக்கு தெரியாது அப்போ இது ரெண்டையும் பிரதிவிடும் பொழுது எனக்கு ஒரு விகிதம் கிடைக்குமா அப்போ அந்த விகிதத்தை வச்சு நான் என்னென்னு சொல்லலாம் ஆர் எஸ்ஸோட மின்தடை விகிதம் இந்த விகிதத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து இந்த வீன்ஸ்டோன் சமண சுற்றோட ஒரு முக்கியமான பயன்பாடு இதை வந்து பின்னாடி நம்ம அடுத்த வீடியோவில் இது எப்படிலாம் பயன்படுத்தலாம் இதை பயன்படுத்தி நம்ம எப்படிலாம் இதை வந்து ப்ராக்டிக்கல்லையும் நீங்கள் பண்ணுவீங்க அது எப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ